שלום, שמי יוסי מאתר רשתק.co.il מה שאני רוצה לדבר עליו במסגרת סדרת המדריכים הזו זה את הבסיס ואת היסודות של CSS. CSS זה מה שנותן עיצובים וחיים לאתר. הוא עובד ביחד עם HTML. HTML מאפשר את המבנה של האתר ו-CSS נותן את הצבע ואת הצורה ואנחנו יכולים לראות לזה הרבה דוגמאות בואו נראה לדוגמה באתר אנחנו יכולים לראות הרקע הוא לבן ולידו יש רקע שהוא יותר אפור פה למעלה הרקע הכחול כהה וזו דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה שאם אנחנו הולכים פה למטה אז אנחנו יכולים לראות שחלק מהאלמנטים נמצאים אחד מעל השני כמו הכותרת הזו שנמצאת מעל הכותרת הזו אבל יש גם אלמנטים שנמצאים אחד לצד השני כל זה נעשה באמצעות CSS אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו לוחצים על הכישורים אז הם משתנים, מופיע קו תחתם משתנים הצבעים וכיוצא בזה וגם זה עבודה של CSS אנחנו יכולים לראות את זה גם בכפתורים בקיצור מאוד כדאי ללמוד CSS בואו ניכנס ונראה את סדרת המדריכים את המדריכים שאני מעלה ליוטיוב מלווים מדריכים כתובים והם נמצאים באתר רשתק בינתיים יש 23 מדריכים באתר וכדאי לקרוא בהם זה מאוד יכול לעזור בואו נעבור מיד למדריך מספר 1 בואו נתחיל מזה שאני ממליץ על דפדפן של גוגל ובעורך טקסט לווינדאוס יש עורך טקסט מצוין שנקרא נורפד אבל אני ולא רק אני משתמש בנוט פלאס פלאס זה עורך טקסט קצת יותר מתקדם שהוא מתאים ל-HTML ול-CSS יש פה קישורית להוריד אותו אפשר ללכת מהקישורית לוחצים על גרסת האינסטולר זה לוקח את הזמן ואז זה יורד ומאוד בפשוט אפשר לפתוח את זה ולהמש... ולהתחיל להשתמש זה מאוד פשוט בואו נחזור לאתר אנחנו נעבוד כמו שדברים עובדים באינטרנט והכוונה היא שיש הפרדה בין החלק של ה-HTML שזה החלק של המבנה ובין החלק של הסגנון שזה החלק של ה-CSS בואו נתחיל מיצירה של שני קבצים ניצור אותם באמצעות נוטפד ואנחנו עושים אותם כמו שמקובל באינטרנט אנחנו מכניסים אותם לתוך תיקיית השורש תיקייה שנקראת רות בשביל הפשטות נעבוד משולחן העבודה נפתח תיקייה חדשה נקרא לה רות נפתח מסמך של נוטפד נתחיל מטאג פותח וסוגר של html נשמור משם נשמור את זה בתוך תיקיית השורש נקרא לקובץ הזה page 1 ונוסיף לו הרחבה html זה מופיע פה כ-hyper text markup language אנחנו יכולים לראות פה את הסיומת נשמור צבע האותיות השתנה יש פה עוד איזשהו אלמנט שנוסף לא משנה נלך לניו בפינה השמאלית העליונה נוסיף קובץ נוסף עם סלקטור P תכף נראה מה זה
נשמור את זה בשם. אנחנו עושים את זה על ידי לחיצה פה לאייקון. נקרא לקובץ סטייל עם הרחבה של CSS. קסקייד סטאר שיטס, נשמור. עכשיו בואו נלך לתקיעת השורש ונראה איזה קבצים נמצאים בתוכה. יש לנו את page1.html ואת style.css, אפשר להקליק על page1.html ואפשר לראות שאין בתוכה שום דבר בעצם. זה לא אמור להפתיע אותנו. נלך לאתר האינטרנט. לפרק אחד ונעתיק את מה שכתוב פה. נערוך את page1.html באמצעות notepad, נעמוד עליו, קליק ימני, ואז ניתן לערוך אותו באמצעות notepad. נדביק. עכשיו יש לנו גרסת HTML מאוד ראשונית לאתר אינטרנט, שמה שאנחנו רואים זה את תגיעות HTML הפותחות והסוגרות, HTML/HTML, יש לנו את תגיעות ההד, תגיעות הבאדי, ובתוך הבאדי יש לנו שתי פסקאות, פסקה ראשונה אין לה איזושהי תגית מסוימת, פסקה שנייה שנמצאת בין תגיות P שמציינות בשפת ה-HTML פסקה. נשמור את זה. עכשיו נריץ את פייג' 1 על הדפדפן. נרענן את הדף דרך האייקון הזה ש... של טען שוב ומה שאנחנו רואים זה פסקה ראשונה, פסקה שנייה ככה זה מגיע מה-HTML לא החלנו על זה שום עיצוב נלך לקבצים שלנו ואנחנו רוצים שהעיצוב נפעל רק על הפסקה השנייה שנמצאת בין התגיות P ולא על הפסקה הראשונה שזה אנחנו הולכים לקובץ סטייל CSS ותחת הסלקטור התגית P נקראת עכשיו סלקטור כשמשתמשים בה בקובץ ה-CSS ואנחנו נכתוב את מה שאנחנו רוצים לעשות לתגית הזו או למה שנמצא בתוך התגית הזאת, קודם כל אנחנו רוצים לשנות את צבע האותיות, נכתוב פה color red, בואו לשנות את צבע האותיות לאדום, ומתחת נכתוב את התכונה background color, שזה משנה את צבע הרקע, ואנחנו רוצים שהצבע יהיה צהוב, נשמור את זה. נחזור לדפדפן, נרענן, שום דבר. מה קרה לנו? מה ששכחנו לעשות זה לקשר בין קובץ ה-HTML לבין קובץ ה-CSS. אז איך עושים את זה? מה שעושים זה מוסיפים בין תגיות הראש איזושהי תגית שהמשמעות שלה זה תחבר את, ה- את ה-HTML עם הסגנון מדף CSS מסוים. נלך שוב פעם למדריך CSS מספר 1 ונעתיק את הקוד הבא. עכשיו אנחנו נתחיל להדביק אותו בין תגיות ה-head תוך קובץ ה-HTML, נשמור נלך לפייג' 1, נרענן, והנה מה שאנחנו מקבלים, 
פסקה שנייה, רקע צהוב, וכתיב אדום. זה כמובן מפני שהסגנון חל רק על הפסקה השנייה, מפני שרק הפסקה השנייה נמצאת בין תגיות P, שאחר כך השתמשנו בהם בתור סלקטור בגיליון ה-CSS, והפסקה הראשונה בעצם לא נמצאת בין, בין התגיות, ולכן הסגנון לא חל עליה. מבחינת מה הוספנו פה לגיליון ה-HTML, אז מה שאנחנו רואים פה קישור של ה-HTML עם הקובץ uh, CSS באמצעות לינק rel style sheet שזה משהו קבוע ואחר כך type text CSS שהוא קבוע ואחר כך href שווה למשהו שנמצא בין, בין המרכאות שזה השם של גיליון ה-CSS שלנו במקרה שלנו זה style.css עוד דבר שחשוב ללמוד במסגרת המובא זה את הנושא של איך ניתן להוסיף הערות לקובץ CSS. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו תוחמים את ההערות בין לוכסן כוכבית, במקרה הזה לדוגמה נכתוב, אני יודע, design of a paragraph נשמור נרענן את page 1 בדפדפן ואנחנו כמובן לא רואים את ההערות כמו שאנחנו מצפים לסיכום למדנו במדריך הנוכחי איך מתחילים בכלל את החיבור בין ה-CSS לבין ה-HTML, שניהם יושבים בתוך תיקייה משותפת, תיקיית השורש, קובץ אחד נקרא אה, עם סיומת ה-HTML ואחד נוסף עם הרחבה של CSS, בתוך קובץ ה-HTML אנחנו מוסיפים בין תגיות ההד את הקישור באמצעות לינק רל לקובץ ה-CSS שבמקרה הזה נקרא style.css ובקובץ ה-CSS מוספים איזשהו סלקטור שעליו אנחנו רוצים שהסגנון יפעל ובתוכו אנחנו מוספים את התכונות שאנחנו רוצים להוסיף במקרה הזה color לצבע אותיות ולצבע רקע שזה background color ועם ערכים מסוימים במקרה הזה הערך של צבע אותיות הוא אדום והערך של צבע הרקע הוא צהוב. למדנו גם להוסיף הערות בין לוחסן כוכבית. להתראות במדריך הבא.